தொழிற்சாலை மற்றும் கிடங்குகளுக்கு தேவையான உலக தரத்திலான பஃப் கிளேடிங் அண்ட் ரூஃபிங் ஆர்டர்களுக்கு பைனியர் கோல் ஸ்டோர் அண்ட் கிளேடிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மேலும் விவரங்களுக்கு நைன் ஃபைவ் ஏழு தலைமுறைகள் பாரம்பரிய மிக்க ஒரே சித்த மருத்துவ ஸ்தாபனம் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை இப்பொழுது சேலம் ஈரோடு சென்னை ஹொசூர் திருப்பத்தூரில் தினசரி மருத்துவரை சந்திக்கலாம் தொடர்புக்கு வருக்க பொறிக்க ஏன் எல்லா சமையலுக்கும் மந்திராதா மந்திரா கடல எண்ணெய் அபார ருசி ஆரோக்கியமான உடல் நலம் செல்வி ஜெயலலிதா பற்றியும் பேரறிஞர் அண்ணா பற்றியும் திரு அண்ணாமலை பேசினதுதான் இதெல்லாம் கூட உங்களால சொல்ல முடியல அப்படின்னா அதிமுக வச்சுதான் இவர்கள் எல்லாருமே உங்க கூட இருந்திருக்காங்க ஒரு பிம்பம் வந்துடாதா வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றைய நேர்கால நிகழ்ச்சி நம்முடைய பாஜகவுடைய மகளிர் அணி அகில இந்திய தலைவி மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமதி வானை சீனிவாசன் இருக்கிறார் அவருடன் கேட்பது நிறைய இருக்கிறேன் கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் செல்வி ஜெயலலிதா பற்றியும் பேரறிஞர் அண்ணா பற்றியும் திரு அண்ணாமலை பேசினது தான் ஏடிஎம்கே வந்து உங்கள் கூட்டிலேருந்து வெளியேறதுக்கான ஒரே காரணமாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அவங்க இது தொடர்பான விஷயங்களை பேசியிருக்காங்க அதற்கு பின்பாக கூட எங்களோட கூட்டணியில் வந்து கூட்டணி கூட்டங்களுக்காக வந்து போனதும் எங்கள் தலைவர்களை பார்த்ததும் அப்படிங்கிறதும் நடந்திருக்கு இது மட்டுமே காரணம் அப்படிங்கிறதும் எங்களுக்கு தெரியல ரெண்டாவது அவங்க அவங்களோட தீர்மானத்தில் விமர்சனங்கள் அது எங்களோட தொண்டர்களை காயப்படுத்தி இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாங்க அது அவர்களுடைய தரப்பில் சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஏன்னா இருக்கலாம் இருக்கலாமலும் இருக்கலாம் எங்களுக்கு அது தெரியல அவங்க சொன்னது அங்கேதான் இருக்கு அப்படிங்கிறது அதோட பாட்டுறீங்க நீங்கள் அதோட நிறுத்துறோம் ஏனென்றால் அவங்க வெளிப்படையாக சொல்கிறது அது தான் அவங்களோட தீர்மானத்திலையும் சொல்லியிருக்கிறது இது தான் ஆனால் இது மட்டுமே காரணமாக இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறதும் தெரியல அதனால் இதில் இப்போ அவங்க சொல்கிறக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் இது ஒன்றில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து மாநில தலைவர் தவிர்த்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்களா அவர் சொன்னது தப்பாக சரியாங்கிறத தாண்டி அதுக்குள்ளே நம்ம போகாமல் இதை தவிர்த்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க நான் இந்த விஷயத்துலேயே நானும் உள்ளே போக வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் ஒரு மாநில தலைவர் அவர் படித்த நூல்கள் அவருக்கு கிடைத்த தகவல்களோட அடிப்படையில் அவர் சொல்கிறாரு அந்த விஷயத்தில் அவர் சொன்னது தப்பு கரு சரி இல்லை நான் தவிர்த்துருக்கலாம் அப்படின்னு நான் எதுவும் அதில் கருத்து சொல்ல வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன் சரின்னு சொல்ல முடியல உங்களால் இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் இதில் தொ இது தொடர்பான விமர்சனங்கள் அப்படின்னு வரும்போது அதுக்குள்ளே நம்ம ஆழமாக போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய நிலப்பாடு இல்லை அவர் சொன்னது ஒரு ஃபேக்ட்டு தானே இப்போ வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் கன்வீட் பண்ணப்பட்டாருங்கிறது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பேட்டியில் வந்து ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு அதுவும் பேர் சொல்லாமல் தான் சொல்கிறாரு கன்வீட் பண்ணது ஒரு வரலாறு அப்படின்னு ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடி சம்பவம் நடந்திருக்குன்றார் நடந்திருக்குங்கிறது உண்மை தானே அதுக்கு பிறகு அவங்க அக்கிட்டுலாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து கேப்டன் அபயன்ஸ் அது வந்து முடிஞ்சது ஸோ அந்த சம்பவத்தை சொல்கிறார் அண்ணா அவர்களுக்கும் பிடிஆர் ராஜனும் நடந்த சம்பவத்தை பற்றி எல்லா தரவுகளும் இருக்குது மன்னிப்பு கேட்டாரா இல்லையாங்கிறது மட்டும்தான் முரண்படுறாங்க நடந்தது பேசுனது கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது இங்கேருந்து கூட்டம் நடக்கக்கூடாது மாற்றணும் சொன்ன வரைக்கும் எல்லோரும் ஒத்துக்கிறாங்க யாரும் மறுக்கல அண்ணா அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டாரா இல்லையா அப்படிங்கிற மட்டும்தான் முரண்படுறாங்க ஸோ வந்து இது ஹிஸ்ட்ரி இதை சொல்கிறதுக்கு ஆமாங்க எங்கள் தலைவர் வந்து வரலாற்று தான் சொன்னார்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது இல்லை இல்லை வரலாறு அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே வரலாறு இருக்குது எல்லாத்துக்கும் வரலாறு இருக்குது எல்லா சம்பவத்துக்கும் வரலாறு இருக்குது அதனால் இந்த தகவலை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் என்னோடய கருத்து எதுவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறது நாளைக்கு ஒரு நாள் அவங்க நம்மளை பற்றி குஜராத் கலவர் மாதிரி வேறு ஏதாவது சொன்னாங்கன்னு நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறது அது அப்படி வரும்போது அந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்துக்கலாம் அதை தவிர்க்கிறக்கா அப்படி சொல்கிறீங்களோ நம்ம இல்லை நான் அதுதான் சொல்கிறேன் அதில் வந்து என்னோட கருத்தை எதையும் நான் சொல்ல வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து கூட்டணிக்குள்ளே ஒரு டிப்ளமசியாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க எது நீங்கள் அதை எப்படி எடுத்துட்டாலும் சரி நான் அந்த விஷயத்துக்குள்ளே போக வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கூட்டணிலேருந்து வெளியே போன பிறகுமா கூட்டணி அப்படிங்கிறது கூட இன்னைக்கு கூட தேசிய தலைமை இந்த சம்பந்தம் இது தொடர்பாக யாரும் எதுவும் பேச வேண்டாம்னு முடிவெடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து இப்போ இந்த நேரத்தில் நான் கருத்து சொல்கிறது அப்படிங்கிறதும் கூட்டணி தொடர்பாக சரியாக இருக்காது தேசிய தலைமை ஒரு விஷயத்தை முடிவெடுத்ததுக்கு பின்னால் 
அதை வந்து மீறுகின்ற செயலாக தான் அது பார்க்கப்படும் வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட்டணி விஷயம் இந்த வேட்பாளர் அறிவிப்பு தேர்தல் வியூகம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஜெயலலிதாவில் இருந்த வரைக்கும் அவங்க முதல்லையும் ஆல் இந்தியா லெவலில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு இந்த மோடி அமித்ஷா இருந்த டியூ அவங்க வந்த பிறகு இவங்க தான் ஆல் இந்தியாவில் பிஜேபி தான் ஃபஸ்ட் மூவ் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணிகிட்டே இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஜெயலலிதாவில் இருந்த வரைக்கும் அவங்க முதல் மூவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட்டணி இருக்குதா இல்லையானா நேற்று திரு பொன்னார் அவருடைய பேட்டி பார்த்தேன் அவங்க வந்து பொன்னார் அவர்கள் வந்து ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக ஆன்சர் பண்ணுறதுல பயங்கர பிரில்லியண்டாக அவ்வளோ பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து கூட்டணியில் யார் யார் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அவங்க வந்து அவங்க அது அடைந்த அதிர்ச்சியும் அதற்கு அவங்க ட்ரை பண்ண பதில் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது சொல்லவே முடியல தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் யார் யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் இருந்துட்டுருக்காங்களோ அவங்களோட கருத்துக்களை யார் யாரெல்லாம் வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்காங்களோ அது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது இந்த கூட்டணி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இது ஒரு ஒரு டிரான்சேஷன் பீரியடு மாதிரி தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் அது இப்போ நாங்கிறத விட நான் பார்க்குறேன் இது ஒரு கிளியரான பிக்சர் வர வரைக்கும் இதை பற்றி ரொம்ப ஆழமாக விவாதிக்கிறதோ இல்லை இதில் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் கருத்து எங்களை இந்த நேரத்தில் வெளிப்படுத்துகிறதோ அப்படிங்கிறது கட்சியோட நலனுக்கு சரியாக வராதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் இல்லை இப்போ ஏடிஎம்கே வந்து வெளியே போகுதுன்னா ஏடிஎம்கே ஒரு பார்ட்டி வெளியே போட்டு நம்ம வந்து நம்ம ஒன்றும் தப்பு செய்யலை அல்லது அவ்வளோ பெருசாக அவங்க பூதாகப்படுற அளவுக்கு ஒன்றும் செய்யலை பட் அது மாதிரி போகிறாங்கன்னா போட்டுங்கிறது ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கலாம் ஆனால் வந்து தேவநாதன் யாதவ் கூட இருக்கிறாரா டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி கூட இருக்கிறாரா பாரிவேந்தர் கூட இருக்கிறாரா தேமுதிக கூட இருக்குதா பாமக கூட இருக்குதா இதெல்லாம் கூட உங்களால் சொல்ல முடியல அப்படின்னா அதிமுக வச்சு தான் இவர்கள் எல்லாருமே உங்க கூட இருந்திருக்காங்கிற ஒரு பிம்பம் வந்துடாதா அதிமுக இல்லாத காலத்திலையும் இவங்க எங்களோட கூட்டணியில் இருந்திருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அதனால் ஒரு கட்சி வெளியில் போகிறதும் உள்ளே வரதும் இன்னொரு கட்சி அந்த இடத்துக்கு வர்றது அப்படிங்கிறது எல்லாமே கால ஓட்டத்தில் அங்கங்கே நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இன்றைக்கி தேதியில் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இது இதெல்லாம் தலைவர்கள் எங்களோட கூட்டணியில் இவங்க வந்து சேர்ந்துருக்காங்க இல்லை சேரலை இல்லை இவங்களோட இருக்காங்க இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை இன்றைக்கி எங்களால் சொல்ல முடியல அது ஒரு பலவீனமாக நீங்கள் பார்க்கலையா பலவீனம் அப்படிங்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் வேணால் அது அப்படி இருக்கலாமே தவிர வரக்கூடிய காலத்தில் அதுவும் நடக்க போகிறது பாடாள் பாராளுமன்ற தேர்தல் பிரதமர் பிரதமருடைய செயல்திறன் கூட்டணியினுடைய பல்வேறு விதமான வியூகங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிச்சயமாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அப்படிங்கிறது ஒரு பலம் வாய்ந்த இடத்துல பொசிஷன் பண்ணிக்கும் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு இருக்கிற ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு வீக்னஸ்ஸாக நாங்கள் பார்க்கல இது ஒரு பிரதமர்ிடையாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> இது வந்து ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் வெளிப்படையா யாரெல்லாம் வராங்க அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்க தான் போறீங்க பார்ட்டி வித் டிஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டு இருப்போம் எப்பவுமே பிஜேபி அப்படிங்கறது வந்து இப்ப பார்த்தா வந்து தனித்தன்மை அப்படிங்கறது பார்த்தா தனித்து விடுறது அப்படிங்கிற போது தனித்து விடப்பட்ட கட்சியா மாறிடுச்சோ தனித்தன்மையான கட்சி நீங்க சொன்ன மாதிரி தனித்து விடப்பட்ட கட்சி புறக்கணிக்கப்பட்ட கட்சி தீண்டத்தகாத கட்சி இந்த பேரெல்லாம் எங்களுக்கு புதுசா ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அந்த நகர்வுகளை நாங்க இதெல்லாம் சந்திச்சு அதெல்லாம் உங்களுடைய அரசியல் எதிரிகள் சொல்லும் போது அது வந்து உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கான அடிகளா இருந்தது உங்க கூட பழகணவனும் கூட இருக்கிறவங்க சொல்லும் போது ஒரு மீள்பார்வை பார்க்கணும் தோணலையா இப்போ வந்து டிஎம்கே உங்களை சொல்லுது அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கங்க ரைட் காங்கிரஸ் உங்களை சொல்லுது புரிஞ்சு கம்யூனி சொல்றாங்க பர்ஃபெக்ட்லி ஆல்ரைட் அவங்க வந்து அரசியல் எதிர் நிலைப்பாடு இருக்கும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க பேய் பிசாசு பாசிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க உங்க கூட இருந்தவங்க சிவசேனா அவங்க கூட இருந்தவங்க மம்தா பானர்ஜி உங்க கூட இருந்தவங்க சந்திரபாபு நாயுடு உங்க கூட இருந்தவங்க இவங்க ஏடிஎம்கே உங்க கூட இருந்தவங்க இவங்க எல்லாம் உங்களை மாற்றி பார்க்கும் போது பிளஸ் மிச்சம் இருக்கிற நாலு பேர் உங்களுக்கு பேச தயங்கும் போது திமுக எங்க கூட இல்லைங்களா இருந்தாங்க அப்புறம் யார் வந்து இங்க அதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு வெளியில இருந்து பாக்குறதுக்கு நல்ல ஒரு மாதிரி தோணி பழகுன அப்புறம் தான் உங்களுடைய உண்மை சொரூபம் தெரியுதோ நம்ம நீங்க ஒவ்வொரு நேரத்துலயும் எங்களோட வந்து இடைஞ்சிருக்காங்க வெளியில போய் இருக்காங்க திருப்பி வந்து இடைஞ்சிருக்காங்க அதனால அந்த அரசியல் சூழ்நிலையில அவங்க ஒரு முடிவு எடுக்கறாங்க அதனால அதை வச்சு கட்சியினுடைய நிலைப்பாடுகளோ கட்சியினுடைய தன்மையோ மாற போகுதா இல்ல இன்னைக்கும் நாங்க சொல்றோம் வேற பாத்தி வித் டிஃ
ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் நீங்கள் சொன்ன மற்ற கட்சிகள் அவங்கள விட நிச்சயமாக பிஜேபி வேற வேற வேறு மாதிரியான ஃபங்க்ஷனிங் ஸ்டைல் வச்சுருக்கிற கட்சி தானே அதனால் பார்ட்டி வித் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத என்றைக்கும் பிஜேபி இழக்காது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிலர்கள் வருவார்கள் ஒரு சிலர் வெளியில் போகலாம் ஒரு சிலர் திரும்பியும் வரலாம் இது எல்லாமே அந்தந்த காலகட்டத்தில் அரசியல் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நடக்கிறது இல்லை நான் கே கேள்வி சரியாக வைக்கிறேன்னா எனக்கு தெரியல உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்களுக்காக குரல் கொடுக்க தயங்குறாங்கன்ற ஒருத்தர் சண்டை போட்டு போயிட்டார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவர் போட்டும் ஆனால் மற்ற நாள் இல்லைப்பா நீ உன் பக்கம் நியாயம் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்களே நண்பர்கள் சிறிது காலம் கழித்து அதில் முடிவெடுக்கலாம் நினைக்கலாம் அந்த காலத்துக்காக காத்திருப்போமே என்ன பிரச்சனை யார் யார் இதில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கூட இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் நாங்கள் அடுத்த செகண்ட் வெளியில் போகிறோம்னு சொல்லலையே இப்போ நான் நீங்கள் கேட்குற கேள்வியை நான் இன்னொரு விதமாக பார்க்குறேன் சார் நான் கதவை பூட்டிட்டேன் அப்புறம் நான் வெளியே போக மாட்டேன் வெளியே போக மாட்டேன் நான் வாசலே இருப்பேன்னு சொல்லி சொல்லுவது எனக்கு கௌரவமாக இருந்தால் நான் கதவை கௌரவத்துக்காக அப்படின்னு இல்லை நான் இன்னைக்கு ஏடிஎம்கே கதவை பூட்டிச்சு யார் சொல்லலை நீங்கள் சொல்கிறத ஜெயக்குமார் சொன்னார் சந்தேகப்பட்டீங்க கே பி முனுசாமி சொன்னார் சந்தேகப்பட்டீங்க கூட்டம் போட்டு செயற்குழு தீர்மானம் நிறைவேற்றினாங்க மாவட்ட தலைவர் கூட்டம் போட்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றாங்க சந்தேகப்பட்டீங்க இப்போ பொதுச் செயலாளரே சொல்லிட்டாரு நாங்கள் வந்து இருபத்தி நாலுலேயும் கிடையாது இருபத்தி ஆறுலையும் கிடையாது எப்பயுமே கிடையாது இன்னமும் கூட நாங்கள் வந்து சொல்ல மாட்டோம் அவங்க தான் சொன்னாங்க நாங்கள் சொல்லி அப்படின்னா எனக்கு அது புரியல அந்த லாஜிக் இதில் புரிய இருக்கு என்ன இருக்குது தேசிய தலைமை தேசிய தலைமை வந்து இப்போதைக்கு இதை பற்றி பேச வேண்டாம்னு சொல்லதுனால நாங்கள் எதுவும் பேசுறது இல்லை இல்லைம்மா நீங்கள் ஒரு லாயர் உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டர் நான் வந்து உங்க கூட பழகலாம் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன சொல்லாட்டி என்ன எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டரை வாங்கினா கூட அதை செட்டை சைட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பிருக்கு <laughs> 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 ஒருத்தான் <laughs> <laughs> ஆனால் அன்னைக்கு யார் வந்தாங்க திரு ராஜ்நாத் ராஜ்நாத் சிங் வந்தார் அவர் முன்னிலை எல்லாம் பண்ணுச்சு அப்போ நாங்களே எல்லாம் முடிவு பண்ணுறோன்னு பண்ணலையே அப்போ தேசிய தலைமை எங்களுக்கு இருந்தது இல்ல பேசுனது வச்சது எல்லாமே பண்ணது அவர் தான் திரு பொன்னாரி நேரத்தை சொன்னார் அவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க வெளியே சொல்லணும்ங்கிற அவசியம் இல்ல நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் அன்னைக்கு அன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கா யாரும் பேசலங்கறதா என்னோட கேள்வி இருக்கு அதுதான் சொல்றேன் அவங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாம் என்ன யார் வெளியில போகலன்னு சொல்லல நான் அடுத்து அதுவும் சொல்லுவாங்களான்னு மட்டும் இல்லை என்ன சந்தேகம் வருது உங்க மேல வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்க யார் யாரோடலாம் எதிரியா இருக்கிறீங்களோ அவர்களை ஒழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யார் யாரெல்லாம் நண்பர்களா இருக்கிறீங்களோ அவங்க கட்சியை காலி பண்றீங்கன்னு ஒரு மாசம் நிதிஷ்குமார் உங்களை பத்தி கவலைப்படுறாரு ஏடிஎம்கே உங்களை பத்தி கவலைப்படுது சிவசேனா ரெண்டாவே ஆயிடுச்சு தேவர் ஆல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ் அந்த பார்ட்டிக்குள்ள அவங்க எங்களோட கூட்டணி வச்சதுக்கு அப்புறம் சில பேருக்கு எங்களோட கட்சி கொள்கைகள் பிடிச்சிருக்கலாம் எங்க தலைவர்களை பிடிச்சிருக்கலாம் எங்களோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கலாம் ஏதோ காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒரண்டாவது அந்த கட்சிக்குள்ளே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிடிமானமோ இல்லை அவங்களுக்கான சிக்கல்கள் இருந்திருக்கலாம் எதனால் கட்சி விட்டு வெளியில் வராங்க அப்படிங்கிறத வர்ற கட்சி மட்டும் இல்லை அதுலேருந்து வெளியேறுற கட்சியும் யோசிக்கணும் அப்போது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறவங்க நீங்கள் சீட் கொடுத்து ஜெயிக்க வைக்கிறவங்க அவங்கள உங்களால் தக்க வைக்க முடியலங்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த பார்ட்டிஸ் போகிற சூழ்நிலை நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா ஏன் வராங்க ஈடி ரேடு வந்துடக்கூடாதுன்னு வாய்ப்புறீங்களை <laughs> 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 நான் கூட்டணி பற்றி திரும்ப வரேன் பட் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு லாயராக நமக்கு வந்து டி கே பாசு கேஸில் வந்து ஒரு அரெஸ்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற பார்த்தோன்னா ஒரு பத்து கமாண்
நியூஸ் கிளிக்கு கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கோர்ட்டில் போய் போட்டு தான் அவங்க எஃப்ஐஆர் காப்பியை வாங்குகிறாங்க எங்கள் மேலே என்ன கேஸ்னே தெரியல எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த யூஆர் அண்ட் அரஸ்ட் எங்கள் ரெண்டு ஆளத்துக்கு உள்ளே வச்சுட்டாங்க என்னென்ன ரைடு போனாங்க வச்சா ரைட் ரைடுலாம் போட்டு வரணும் அரெஸ்ட் பண்ணி ரிமாண்ட் பண்ணுறாங்க எஃப்ஐஆர் காட்டுங்கன்னா காட்ட மாட்டேன்றாங்க இது என்ன புரியவே இல்லை எனக்கு எஃப்ஐஆர் கூட காட்டாமல் ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணுறங்கிற என்ன கணக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவங்க சொல்கிற கூட்டுறது இல்லை கோர்ட்டில் போய் இல்லை இது நான் சொல்கிற கூட்டுறோம் அவங்க நியூஸ் கிளிக் கூட கிடையாது வந்து கோர்ட்டில் போய் நடந்து கோர்ட் வந்து எஃப்ஐஆர் காப்பியை கொடுன்னு சொல்லியிருக்கு இது வந்து ஆர்டர் அந்த சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி ஏதாவது சட்டத்தில் அவர் தவறு பண்ணியிருந்தால் ஃபேஸ் பண்ணணும் அவர் திரும்ப கூட்டணி வரும்போது உங்களுடைய பிரதானமான எதிரியாக தம் உங்கள் மாநில தலைவர் நீங்கள் எல்லாருமே உடன் போடுவீங்க திமுக தான் ஐடியாலஜிக்கலாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எதிரி கட்சியாக இருக்குது அப்போ அவங்கள தோக்கடிக்கணுங்கிறது தான் அவங்களுடைய எல்லாருடைய நோக்கமாக இருக்கணும் அப்போ ஏடிஎம் கூட கூட சேர்ந்துருந்தா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சீட் வரைக்கும் ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு எங்களை மாதிரி வெளியிடக்கூடிய ஆட்களே நம்புகிறாங்க உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லையோ எங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தாலும் எல்லா தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் எல்லோரும் வச்சுருந்தோம் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு சூழல் உருவாயிருக்கு அந்த சூழலை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கருத்தும் நாங்கள் வந்து இங்கே இருக்குதுங்க இங்கே இருக்கிற தமிழ்நாடு யூனிட் இருக்கிறவங்க சொல்லக்கூடாதுங்கிறதால நாங்கள் இதை பற்றி அதனால தான் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கிறது இல்லை பார்ப்போம் நீங்கள் வந்து திமுகவுக்கு திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் திமுகவை தோக்கடிக்க வேண்டும் மாற்று கருத்தே கிடையாது தமிழ்நாட்டிலேருந்து எல்லா பார்லிமெண்ட் தொகுதியும் ஜெயிச்சு மோடி அவர்களுக்கு உறுதுணையாக அனுப்பணும்னு தான் நினைக்கிறோம் அதுக்காக தான் கூட்டணி வேறு எதுக்காக கூட்டணி சரி இன்றைக்கி ஒரு க்ரைசிஸ் இருக்குது பார்ப்போமே இதில் கட்சி நிச்சயமா ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ ஏடிஎம்கே விட்டுட்டு போனது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிரைசிஸாக இருக்குது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் நான் அது கிரைசிஸ் சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்க்கல எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் இந்த கட்சி சமாளிக்கும் இந்த கட்சி இதுக்கு முன்னால் கடுமையான சூழ்நிலையிலிருந்து கூட மீண்டு வந்திருக்கு அதனால் இந்த கட்சி மேலே எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது எங்கள் தலைவர்கள் சரியான முடிவு எடுப்பாங்கன்னு நாங்கள் பார்க்கணும் உங்கள் மாவட்ட தலைவர் கூட்டத்தில் சொல்கிறாரு உங்களுடைய மாநில தலைவர் நீங்கள் எல்லோரும் என்றைக்கு தான் எம்பி ஆகுது இப்போ உள்ளே போட்டிட்டால் தான் நீங்கள் எம்பி ஆக முடியும் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம்லாம் கிடைக்காது பிரதமர் மோடியோட பத்து வருஷம் ஆட்சி இல்லைன்னா நம்ம எப்போ தான் பண்ணுறது எல்லாம் தைரியம் பாருங்க வாங்க சந்தோஷமாக பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்படி தனித்து போட்டிடும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உணர்வு மாநில நிர்வாக கூட்டத்தில் நேற்று இதெல்லாம் பேசவே இல்லையே நான் அங்கே இருந்தேன் எனக்கு தெரியல அதுக்கு எப்படி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவர் பேசினாருன்னு இதை அவர் பேசவே இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அதை கேட்கக்கூடிய மாவட்டத்தில் அத்தனை வருக்குமே தெரியும் இல்லை நான் கேட்குறேன் நான் அந்த கூட்டத்தில் தான் இருந்தேன் அவர் பேசும்போது முழுக்க நான் தான் இருந்தேன் உங்கள் மாநிலத்தில் அவர் என்னென்ன பேசுனா நான் வரிக்கு வரி சொல்வேன் நீங்க <laughs> 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 தனியாக நான் நிக்கலையா பதினாறுல நாங்கள் இன்னும் ஓடி போயிட்டுமா இல்லை ஃபீல்டு பண்ணால் விட்டுட்டுமா கேண்டிடேட்டை அது வெல்லங்க விஷயம் வெதர் யூ ஸ்பீக் அவுட் ஆர் நாட் எல்லாருக்கும் தெரியுது ஏடிஎம்கே கூட்டணி இல்லைன்னு ஒன்று மாநில தலைவர் திரு மற்ற எல்லாத்தையும் ஒரு கவலை வந்து உள்ளே இருக்குது ஐயோ என்னடா இப்படி ஆகிப்போச்சு நம்ம வந்து வெண்ணை திரண்டு ஒரு நேரத்தில் ஒரு தாலி உடஞ்ச மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை ஒரு அழுத்தம் இருப்பது போல தெரியுது வா பார்த்துருவோம் அப்படின்னு ஒரு உற்சாகம் வந்து கிளம்பி வரல நான் அதுதான் சொல்கிறேங்க இந்த கட்சி ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்காக காத்துட்ருக்குது தமிழ்நாடு யூனிட்டு அது வருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் யாருமே அவங்களோட கருத்துக்களை சொல்ல முடியும் அதுக்குள்ளே நாங்கள் கவலையாக இருக்கிறோமா இல்லை வருத்தமாக இருக்கிறோமா இல்லை சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னா நீங்கள் எப்படி அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் வே ஆர் வெயிட்டிங் இல்லை அதான் சொல்ல உங்களுடைய உங்களுடைய மூடு இருக்கு இல்லையா நீங்கள் பேசுகிற விதங்கள் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஹவு யூ ஃபேஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது அதுலேயே நம்ம துண்டாக தெரியுது நான் சொல்கிறேன் ஆமாம் நம்ம வந்து இன்னும் பொறுப்பு போகிற போது திரும்ப ஏடிஎம்கே வந்தாலும் வந்துடும் ஏடிஎம்கே இல்லாட்டாலும் போகிறோம் வேறு யாரும் அது எல்லாமே ஒரு கிரே ஏரியாவே இருக்குது ஒரு கால் அதனால தான் சொல்கிறேன் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கிரே ஏரியாங்கிறது இப்போதைக்கு இருக்குது பட் கூடிய விரைவில் இதுக்கான ஒரு தெளிவான ஒரு சூழல் உருவாகும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நான் ஐ அக்ரி வித் யூ இது ஒரு கிரே சூழல் ஏன்னா நீங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு நாங்கள் வந்து எதுவும் பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழல் அப்படிங்கும் போது அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அ கிரே ஏரியா ஒரு ஏடிஎம்கே இருந்திருந்தா ஒரு பதினஞ்சு இருபது தொகுதியாவது வந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஏடிஎம்கே இல்லாத சூழ்நிலை உங்கள்கிட்ட பிளான் பி பிளான் சி என்ன இருக்க முடியும் என்ன
நாங்கள் அவங்கெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக மேற்கு மண்டலம் முழுக்க ஒன்றா சேர்த்து வச்சாங்க நாங்கள் வந்து ஒரு பார்லிமெண்ட்டுக்கு வைக்கிறோம் அதனால் உங்களை கூட்டத்தை பார்த்தா ஒரு பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒரு பார்லிமெண்ட் கூட்டம் தான் வரும் ஒருவேளை நாங்கள் இன்னொரு ஒரு மாதம் கழித்து இன்னும் எங்களோட பிரைம் மினிஸ்டர் வரும்போதோ இல்லை தேசிய தலைவர் வரும்போதோ பத்து தொகுதி இருபது தொகுதிக்கு சேர்த்து வச்சோம்னா அதே மாதிரி இன்னும் இதை விட பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை காட்டுவோம் ஒவ்வொரு செயலுக்குமே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க நம்முடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன நம்முடைய வீக்னஸ் என்ன நம்ம வந்து என்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுடைய மாநில தலைவர் வந்து ஆளும் தெரியாமல் காலம் வராரோ அது வந்து எவ்வளவு இருக்குதுன்னு பார்க்காம நம்ம வந்து ஒரு லாங் ஜம்ப் அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறாரோ எங்கள் மாநில தலைவருடைய செயல்பாடுகள் இல்லை அவரோட செயல்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய என்னோட கருத்துக்கள் அதையே ஊடகத்தில் ஏன் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதோ முரண்பாடு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன் அப்படி இருக்கு நரேந்திர மோடி நரேந்திர மோடி அவருடைய செயல்பாடு பற்றி சொல்லுங்க நான் ஏன் ஊடகத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை முன்னாடு <laughs> மாநிலத்தின் <laughs> <laughs> நீங்க மாநில தலைவரோட பொதுவான செயல்பாடுகள் தான் பதில் சொல்றேன் நீங்க ஸ்மார்ட் அனாலிசிஸ்ங்கறதால தான் நான் சொல்றேன் அனாலிசிஸ் எங்க இருக்கணும் அனாலிசிஸ் पर्सनலோட இருக்கணும் not in an open platform அனாலிசிஸ் நான் கேக்குறதால நான் அந்த பதில சொன்னேன் இப்போ நீங்க கேளுங்க உங்க மாநில தலைவரோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குன்னு நான் பதில் சொல்றேன் அனாலிசிஸாவே வச்சிட்டீங்கனா கூட அதுல வந்து குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுல மிகை நாடி அதனால தான் சொல்றேன் அப்ப குணம் அதிகமா இருக்குது குற்றம் கம்மியா இருக்குது எங்க தலைவர் பின்றாரு அது வரலையே நான் திருப்பியும் சொல்றேன் நீங்க பொதுவான செயல்பாடுகள்னு சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் அதை விட்டுட்டு நீங்க ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொதுவான கேள்வியை கேட்டா நான் உங்க கேள்வியை சரியா எடுத்துக்கிறதால நான் அதுக்கு சீரியஸா பதில் சொல்லணும்னா அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன் இப்ப நீங்க பொதுவா கேளுங்க எங்கிட்ட எப்படிங்க பண்றாரு மாநில தலைவர் பாருங்க எங்களோட கூட்டத்தை பாருங்க யாத்திரை பாருங்க வரக்கூடிய இளைஞர்களை பாருங்க ஏன் அவரோட சோசியல் மீடியாவோட கமெண்ட் பாருங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோயர்ஸ பாருங்க சோ அப்ப எங்க செயல்பாடுகள் என்னைக்கு அவர் வைக்க எடுத்துக்கூடிய விஷ்யூஸ் அவர் அரசியல் களத்தில் அவருக்கு பிஜேபிக்கு கிடைக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் பிரமாதமாக செயல்படுறாரு இது வரைக்கும் இல்லாத செக்ஷன்லாம் பிஜேபிக்குள்ளே வந்துட்டுருக்கு சார் நான் அந்த யாத்திரையில் ரெண்டு நாள் கூட இருந்து பார்த்தேன் பிரமாதமாக வேலை பண்ணுறாரு உங்கள் கட்சிக்கு இல்லை இதுக்கு முன்னாடி வழக்கமாக வராத ஒரு புதிய முகங்கள்லாம் உள்ளே வர்றாங்க நான் பார்க்குறேங்க அதுக்கு வந்து நான் என்ன பார்க்குறேன்னா நிறைய ஒன்று அவர் வந்து தன்னோட கருத்துக்களை ஆணித்தரமாக வெளிப்படுத்துகிற விதம் மக்களோட வந்து பழகிறதுக்காக அவர் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய சூழல்கள் அதை பக்காவாக மீடியாவுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு செயல்பாடு அதுக்கான ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சோஷியல் மீடியாவுக்கு வந்து அவர் வச்சுருக்கிற டீமு ஸோ இதெல்லாமே வந்து நிச்சயமாக ஒரு புது விதமான செக்ஷனை அரசியல் ரீதியாக ஈர்ப்புக்களை கொண்டு வருது வாரும் வச்சுக்கிறதுல ஒரு ஒரு தலைவர் வந்து ஒரு வாரும் வச்சுக்கிறதுல என்னங்க தப்பு எல்லாருமே ஆளாளுக்கு அட்மின் வச்சு ஏதாவது ஒன்று பார்க்க வேண்டியிருக்கேன் இன்டர்னல் பார்ட்டிக்குள்ள என்ன வாரு இதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இன்னொரு ஹார்ட்லி வந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்தில் உங்களுக்கு வந்து போல் வருது மேல வந்து ஹார்ட்லி ஸ்பீக்கிங் ஒரு அஞ்சு மாதம் அதான் ஏன்னா பிப்ரவரிக்கு அப்புறம் எல்லாரும் நம்ம வந்து தொகுதிக்குள்ளே ஓட வேண்டியதாயிரும் அதான் அவங்களுக்கு வந்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது இன்னமும் நம்ம தமிழ்நாட்டு பிஜேபி தயாராக இருந்திருக்கலாம் அல்லது வந்து நம்ம வந்து இந்த நேரத்தில் பாதம் மாறாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதா இல்லைங்க அப்படி தோணலை அதாவது கட்சிக்கு வந்து பல்வேறு நேரங்களில் கடைசி நேரத்தில் வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை அப்போ நானுமே இருந்தேன் ஐ வாஸ் ஆல்சோ அந்த ப்ராசஸ் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன அந்த கூட்டத்தில் நாலு பேனர் அடித்தேன் பேக்ட்ராப் இவங்க வருவாங்க இவங்க வர மாட்டாங்க எப்போது தேர்தலுக்கு எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப முன்னாடி பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இந்த கூட்டத்தை முடிச்சுட்டு போகிறார் ஆக்சுவலி பிரைம் மினிஸ்டரோட கூட்டத்தில் அன்றைய தேதியில் திரு வைகோ அவர்கள் கலந்துக்கல அப்போது இவங்க எல்லாரும் பிஜேபி தலைமையில் ஒன்று சேர்றதுங்கிறதே ஒரு பிரயத்தனம் அன்று திரு மா பொன்னார் அவர்கள் செஞ்சது ஒரு பிரம்மாண்டமான காரியம் அன்னைக்கு இருந்த ஒரு மீடியாக்களோ அதை சோசியல் மீடியாவோ அதை எடுத்து சொல்றதுக்கு வந்து ஆள் இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் பிரசன்ஸே இல்லாத நேரத்தில் அன்னைக்கு நாங்கள் ஆளுங்கட்சியாகவ
ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நாங்கள் எதிர்கட்சி அப்படி இருந்தபோது கூட தமிழ்நாட்டில் அன்றிருந்த பெரிய கட்சிகள் தேமுதிக பாமக மதிமுக இத்தனை கட்சிகளை ஒன்று நினச்சி அவங்களோட தொகுதி பங்கீடு பண்ணுற அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான காரியத்தை திரு பொன்னார் அவர்கள் செஞ்சார் அன்றைக்கே பிஜேபியோட தலைமையில் வர்றதுக்கு எத்தனையோ பேர் ரெடியாக இருந்தாங்க இன்னைக்கு பத்து வருஷம் எங்களோட ஆட்சி இருக்கு உலகம் முழுக்க ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தலைவராக ஒரு ஒரு பிரபலமான தலைவராக ஒரு பிரதமர் வேட்பாளராக எங்கள் பிரதமர் இருக்கார் பல்வேறு விதமான அடிஷ்னல் அட்வான்டேஜஸ் இன்னைக்கு எங்களோட சேர்ந்துருக்கு அதனால இன்னும் அஞ்சு மாசம் இருக்குங்க சூழல் நிறைய இல்லையே மாறும் பாருங்க வருவாங்க <laughs> 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 வரைக்கும் <laughs> ரெண்டாவது அரசியல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எந்த நேரத்தில் எது வேணாலும் நடக்கலாம் யாருக்காவது ஏதாவது உறுதி கொடுக்க முடியுமா என்ன பிரதமர் மோடி அவர்களை வேட்பாளர் அதாவது பிரதமராக பிஜேபியினுடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைஞ்சு வர்ற யாராக இருந்தாலும் எங்களுடைய கரங்கள் என்றைக்கும் அவர்களை சேர்த்துக்கொள்ள தயாராக நான் கட்சி கட்டால் நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க உங்களுக்கான மனசில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வச்சுட்டு நீங்கள் எவ்வளோ சீட் எடுக்கிறதுன்னு கூட நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் எவ்வளோ ஓட் பர்சன்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பிஜேபி நீங்கள் சொன்ன அதே ஆள் அட்வான்டேஜஸ் கையில் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எந்த அட்வான்டேஜ் இல்லாத போது யூஆர் செக்யூரிங் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து மேலே வாங்கினி பத்தொம்பது பர்சன்ட் ஆமாம் ஸோ பதினெட்டு வச்சுங்க ஓகே பத்தொம்பது வச்சுங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸுக்கு பிறகு அந்த அக்ரெசிவான மாநில தலைவர் அண்டு பர்ஃபார்மிங் பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இவ்வளோலாம் வச்ச பிறகு இதில் வந்து நீங்கள் என்ன செக்யூர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க பிஜேபி அலையன்ஸ் உங்களுடைய யார் நாள் கட்சி வச்சுக்கு கரெக்ட் ஆனால் இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு வாங்குவோங்கிறது மட்டும் இருக்குது ஏன்னால் இப்போதைக்கு வந்து இதுதான் குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்ல முடியல ஆனால் இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு பிஜேபிக்கு வந்துட்டு இருக்கிற பர்சன்டேஜ் விட பல மடங்கு அதிகமாக வந்து வாங்குவோம் இல்லை நம்ம வந்து ஒவ்வொரு எலெக்ஷன்லேயும் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறோம் நம்ம வந்து மூன்றரை பர்சன்டேஜ் ஒரு கணக்கு சொல்லுவாங்க நோட்டா கீழே ஒரு எலெக்ஷன் சொல்லுவாங்க உள்ளாட்சி தேர்தல் பிரதிநிதிகளை கொண்டு வந்திருக்கோம் திரும்ப திரும்பி அந்த நோட்டாவை வந்து பிஜேபியோட ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இடைத்தேர்தலை வச்சுட்டு அது இவ்வளவு தூரம் ஏன் நான் உங்ககிட்ட இந்த வருத்தத்தை பதிவு பண்றேன்னா எத்தனையோ கட்சிகள் நீங்க வந்து நோட்டா இல்லாத காலத்திலயும் மோசமா வாங்கி அதுக்கப்புறம் நீங்க பெரிய அளவுக்கு வந்திருக்கீங்க அளவுக்கு <laughs> 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 <laughs
நீங்க இப்படியே தான் எடுத்துட்டு போகணும் நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் பேட்டி முடிச்சிருவேன் என்ன அப்படின்னா நேற்று நீங்க பேசும்போது உங்களுடைய கட்சியுடைய மூத்த தலைவர் திரு எச் ராஜா திரு பொன்னார் எல்லாரும் இருந்த இடத்துலயே தான் கேட்கப்பட்டது இப்ப வந்து உங்க கட்சி மேல வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் தான் வச்சிருக்கேன் உங்க கட்சியும் மாநிலத்தில் நான் பிரிச்சு பார்க்க முடியாது உங்களால பிரிச்சு பார்க்க முடியாது தெரியல பிரைம் மினிஸ்டரையும் பிஜேபி தனியார் பிரைம் மினிஸ்டர் நல்ல ஒரு பிஜேபி சைடில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அதை நீங்க ஏற்றுக்கலாம் தெரியல நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் நான் வந்து அந்த கட்சி அந்த கட்சி இருக்கிறதால தான் ஒரு காலத்துல உங்களுக்கு தெரியும் கலைஞர் சொன்னாரு தவறான கட்சியில வந்து சரியான மனிதர்கள் அப்படி இருக்கும்போது தவறான கட்சியா இருந்தால் அவர் சரியான மனிதர் இருக்க முடியாது அதே தான் சொல்ல நல்ல வரத்துல இருந்து நல்ல பழம் தான் வரும் எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் நான் சொல்ல அப்ப வந்து இப்ப இங்க உங்க மேல வைக்கக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாம் என்னன்னா கூட்டணி நீங்க உடைச்சிட்டீங்க பிரச்ச நீங்க மதிக்க மாட்டீங்க ரைடு போறீங்க இதெல்லாம் தான் உங்க மேல உள்ள பிரச்சனைகள் அதை தான் நான் வைக்கிறேன் அப்ப நேரத்துல கேள்வி ஏன் வைக்கப்பட்டது ஏன் வந்து பொன்னார் வளர்ந்து முன்னாடி அங்கே பிரஸ்மீர் கொடுக்குறாரு அங்கே போய் கேளுங்கப்பான்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல அவர் ஏன் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு அப்போ இந்த கேள்வியில் தான் உங்களை சுற்றி சுற்றி இருக்குது அந்த விமர்சனங்களுக்காக தான் அதனால தான் அந்த பதிலே நேற்று அவர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் ஏங்க பொறுமையாக கேட்குறீங்க இந்த மாதிரி ஏன் அவர்கிட்ட பொறுமையாக கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அவர் ஏன் வேறு விதமாக டீல் பண்ணுறீங்க அப்போ இந்த மாநில தலைவரை நீங்கள் வந்து வேணுனே வந்து ஒரு நெருக்குதலுக்கு உள்ளாக்குற சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு முறையும் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கிறது தான் எங்களோட பதில் அதான் ப்ரெஸ் வந்து உங்கள் மாநிலத்தில் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணலன்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க அவருக்கு மட்டும் தனியா ஒரு யார்ட் ஸ்டிக் கொண்டு வராதீங்கன்னு சொல்றோம் எல்லா தலைவர்கிட்ட அதே மாதிரி அவர்கிட்ட கேட்கற மாதிரி கேள்விகளை கேட்கறது இல்ல இல்ல உங்க கட்சியிலே யார்ட்டு அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறது இல்ல நேத்தே பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரஸ் மீட் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருந்தது அவங்க வந்து பத்து கேள்வி திரும்ப திரும்ப கேட்டபோது கூட இட் வாஸ் காடியல் அது வந்து கரெக்டா நல்லபடியா போட்டு தான் பேச முடிஞ்சது அப்ப வந்து அவர் உங்களுடைய பொன்னார் அவர்களும் சொல்றாரு இந்த மாதிரி இங்க எப்படி ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கு இது மாதிரி கேளுங்க நீங்க வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணி கேளுங்க அப்படின்னு சோ பிரஸ் வந்து அவங்களை சரியா டீல் பண்ணல நினைக்கிறீங்க இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இப்ப வந்து திரு பாண்டே அவர்கள் கேட்கற மாதிரி இன்னொருத்தர் கேட்பாரா இல்ல உங்களோட நிறுவனத்திலேயே கேட்பாங்களா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பாணி இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அந்த பதில் சொல்றதுல ஒரு தனித்தன்மை இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்களோட தனித்தன்மையோடு இருக்காங்க எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி ஆர்ட் ஸ்டிக்ல பார்க்க முடியாது ஆனால் மாநில தலைவர்னு வரும்போது மீடியாக்காரங்க அவர்கிட்ட நடந்துக்கிற விதமே சில நேரங்களில் ரொம்ப தவறா இருக்கு அதை தான் நாங்கள் சுட்டி காட்டணும் ஓகே ரெண்டே கேள்வியோட நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று நீங்க வந்து ஒரு கோயம்புத்தூருடைய எம்எல்ஏவாக மட்டும் இல்லாமல் பிஜேபியுடைய அகில இந்திய மகளிர் அணி தலைவராக இருக்கீங்க அந்த கோர் கமிட்டியில் நிறையா டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது இந்த ஐந்து மாநில தேர்வு உட்பட அது வந்து உங்களுக்கு புது இடங்களாக இருந்தாலும் அங்கே வந்து உங்களுடைய கன்சர்ன் வந்து உங்களுடைய கவனம் வந்து அங்கே வந்து தேவைப்படுது அப்போ இந்த தமிழ்நாட்டில் இந்த கூட்டணி பற்றின மேலிடத்தோட பார்வை என்னவாக இருக்குது நம்ம வந்து லெட்டஸ் வெயிட்டா அல்லது லெட்டஸ் மூவ் அகடா அது வந்து மேலிடத்துடைய கன்சர்ன் என்னவாக இருக்குது வெயிட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு கிடச்சிருக்கிற எங்களோட பதில் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்க பதில் வந்து வெயிட் லெட்டஸ் வெயிட் யூ வெயிட்டா லெட்டஸ் வெயிட்டா லெட்டஸ் வெயிட் நான் எனக்கு மட்டும் தனியாக சொன்னோம் இந்த செக்ஷனில் எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக சொல்கிறதான் ம் ரெண்டாவது கேள்வி வந்து திரும்ப நிர்மலா சீதாராமன் வந்து முத நாள் வந்து மாநில தலைவரை வந்து அவங்க சந்திச்சிருந்தாங்க மாநில தலைவர் வந்து அவங்கள நிர்மலா சீதாராமன் சந்திச்சிருந்தாங்க மறுநாள் அவங்க வந்து கோயம்புத்தூர் வந்துட்டாங்க நீங்கள் ரொம்ப நாள் நாள் முழுக்க அவங்க கூட இருந்தீங்க அவங்க பேச முழுக்க இல்லை ரெண்டு நாள் முழுக்க ஆமாம் அவங்க பேச முடியாது எல்லாமே நான் தான் ஏற்பாடு பண்ணேன் லோக்கல் எம்எல்ஏங்கிற முறையில் பிளஸ் கட்சியோட செயல்பாடுகள் ஸோ அந்த கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துக்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபா பெருமான உள்ள நீங்கள் லோனுக்கான வசதியெல்லாம் பண்ணி ஏன்னா இந்தியாவில் எல்லா இடத்துக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்புறம் ரெகுலரான பட்ஜெட்டும் கிடையாது அப்போ அதனால தான் நான் கூட்டத்தில் சொன்னேன் கோவை மாவட்டத்தின் மீதான மத்திய அரசினுடைய அக்கறை தொழில் வளர்ச்சிக்கு இவ்வளோ ஒரு திட்டத்தை நிதியமைச்சர் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க வெறும் நாற்பத்தஞ்சு நாளில் இத்தனை ஒரு லட்சம் வங்கி கணக்குகளுக்கு மூவாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே கடனுதவி திட்டங்கள் ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு எங்களோட ஏரியாவை எடுத்துகிட்டு போகும் எத்தனை புது தொழில்கள் தெருவோர வியாபாரிகள் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் பேர்த்துக்கு சுவநிதி திட்டம் அந்த ஒரு லட்சத்தில் அந்த ஒரு லட்சத்தில் அதுக்கு முன்னாடி பதிமூணாயிரம் அந்த ஒரு லட்சத்தில் ஏழாயிரம் பதிமூணாயிரம் முன்னாடியே கொடுத்து முடிச்சிட்டோம் இதில் மட்டும் ஏழாயிரம் சுயதவி குழுக்களுக்கு அந்த பெண்கள் அவ்வளவு பேர் வந்து நின்றுட்டு பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் கையில் வாங்கிட்டு போறோமா எந்த உத்தரவாதம் இல்லாம அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து நன்றி சொல்லிட்டு போறாங்க ஒரு குழுவுக்கு ஒரு குழுவுக்கு ஒரு குழுவ
இந்த கட்சியிலோடைய நிகழ்ச்சிகள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதாகட்டும் மக்கள்கிட்ட பேசுகிறதாகட்டும் இது எல்லாமே இன்றைக்கு ஒரு பெருமளவு மாறுதலுக்கு வந்திருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஒன்று சட்டமன்றத்துக்குள்ளே ஒரு தாமரை மலராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டு கணக்காக உழைச்சவங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து பாருப்பா நம்மளோட குரலும் சட்டமன்றத்தில் ஒழிக்குதுங்கிற நிலைமையில் நானும் அதை கண்ணு முன்னாடி பார்த்துட்டு அதில் ஒரு பாட்டாக இருக்காங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஒரு வருங்காலம் அப்படிங்கிறது பாஜகவுக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாலேயே அது நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்பிக்கையோடு உற்சாகத்தோடு இருக்கும் ரொம்ப நன்றி மாதிரி உங்களுடைய கருத்து உங்களுக்கு நேரத்துக்கு நல்ல நோக்கம் நிறைய வாழ்த்துக்கள் ந